欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：同眼谭松韵校园初恋，景柏然、宋威龙、刘昊然对比差异明显；分手后十年重逢，初恋的火焰是否还燃烧？想知道答案，就看景柏然和谭松韵主演的《归来》吧。景柏然透露，他之所以接演《归路》中的陆延辰，完全是因为那八个字触动了他的心弦。喜欢我吗？还爱我吗？十年过去了，爱情能否战胜时间？答案都在这部戏里。《归路》讲了一个特别感人的故事：陆延辰和归晓从高中开始就是一对恋人，但因为一些误会，他们分开了。十年后，他们在加油站偶然重逢。彼此心里都还惦记着过去，这十年里，他们的生活都经历了许多变故，让他们对这段感情更加珍惜和谨慎。现在，他们的重新面对彼此，看看能不能找回当年的那份深情。《归路》里，陆延辰和归晓的缘分可是从校园时代就开始的。说起这个，得提一下景柏然和谭松韵，他们俩再次联手。演起高中生来真是毫无违和感。在这之前呢，谭松韵在《以家人之名》里和宋威龙，还有在《最好的我们》里和刘昊然，都演过校园初恋。不过啊，把景柏然、宋威龙、刘昊然这三位放在一起比较，那味道可真是各不相同，各有各的魅力。景柏然在《归路》中饰演的陆延辰，家庭背景相当复杂。他的父母曾离婚，母亲再婚，继父去世后，母亲又与父亲复合，但父亲一直过不了心中的坎，对陆延辰态度冷漠，这让少年的心里一片灰暗。直到归晓的出现，才为陆延辰的内心世界带来了一线光明。《归路》里的景柏然演的高中生陆延辰，让人一看就觉得特别成熟稳重，他清楚自己的目标。不论是报考军校，还是选择归晓做女朋友，都显得有条不紊。虽然陆延辰平时话不多，但他在高中时期就已经是个充满故事感的人物，让人觉得特别靠谱。因为景柏然把陆延辰这个角色诠释得深入人心，所以他和谭松韵在剧里演校园初恋的时候，看起来特别和谐。男孩的伤痛和沉默。景柏然都演绎得非常到位，让人感同身受。不久前，电视剧《君子盟》由于景柏然和宋威龙的精彩演出，引起了一阵热议。作为一部双男主的剧集，两人的外貌和表演技巧都受到了大家的关注。许多观众纷纷表示，在《君子盟》这部剧里，宋威龙以颜值取胜，而景柏然则凭借出色的演技赢得了大家的赞赏。《以家人之名》这部剧里，宋威龙和谭松韵演了一出清纯又动人的爱情故事。那个青梅竹马的李尖尖和凌霄，他们的感情纠葛让好多人都动了心。在这部剧里，宋威龙扮演的凌霄，对李尖尖来说就是校园初恋。不过，因为家庭背景的关系，凌霄的性格有点压抑和别扭，这点跟《归路》里的陆延辰有点像。两人的情感历程都充满了波折，但最终还是走到了一起，给观众留下了深刻的印象。《以家人之名》里的凌霄，宋威龙演的真是深入人心。他那忧郁又细腻的气质，加上青涩的模样，真是让人仿佛回到了校园时代。宋威龙这张脸，还有那青涩的演技，简直就是校园恋情的完美诠释。让观众看剧时仿佛置身其中，感同身受，真是不得不佩服他的演技，让人看得津津有味，期待他更多的精彩表现。如果《归路》和《以家人之名》两部剧中的校园恋情只是剧情的配角，那么谭松韵和刘昊然领衔主演的《最好的我们》绝对是一部主打校园情节的电视剧。在这部剧中。耿耿与余淮的感情线主要发生在校园里。余淮这个角色可真是命运多舛啊！就在他人生最关键的时刻。
家里却遭遇了变故，这让他不得不向现实低头，做出了妥协。简单来说，《最好的我们》就是一部讲述校园里纯真感情和现实碰撞的电视剧。余淮这个角色的人生经历更是让人心疼。这部剧不仅情感真挚，还融入了许多接地气的元素。让观众能够深入其中，感受到那种青春的美好和现实的残酷。最好的我们这部剧的大部分剧情都是围绕着高中生活展开的。刘昊然演余淮的时候才二十出头，他和谭松韵扮演的耿耿在剧中组成了一对超级受欢迎的校园情侣。可以说，《最好的我们》这部剧让刘昊然和谭松韵火了一把。也为他们之后的演艺生涯打下了坚实的基础。最好的我们这部剧虽然是校园偶像剧，但刘昊然演的那个角色真是让人眼前一亮。他演的那个余淮，有那种小男孩的冲动、青涩，还有种让人亲切的感觉，就像是我们身边的朋友一样，不会让人觉得遥远。他的表现让人觉得真实、接地气。特别吸引人，刘昊然和余淮这个角色简直就像是为他量身定做的，演的真是太契合了。这部剧让观众们仿佛又回到了初恋的那个年纪，那种纯真的感觉，真是让人回味无穷。景柏然、宋威龙和刘昊然三位帅哥都在电视剧里演过谭松韵的校园初恋。看《归路》《以家人之名》和《最好的我们》这三部剧，真是让人感受到了青春的美好和初恋的甜蜜。在这三个角色里，陆延辰、凌霄和余淮各有千秋。陆延辰的魅力无法挡，凌霄则是帅的让人心动，余淮则是大家心中的白月光。景柏然、宋威龙和刘昊然对角色的演绎都很到位。宋威龙和刘昊然的形象阳光帅气，景柏然的演技也是一流的。不过，说到和谭松韵的 CP 感，我觉得耿耿于怀这一对真是让人欲罢不能。你们是不是也这么觉得呢？